Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous fais un petit, euh, un petit bilan sur euh, la Sherman S euh, qui cumule bientôt 4000 km, on va vérifier sur le compteur 3888 km exactement et donc en 3800 km euh, j'ai eu, eu un seul problème c'est un problème de joint SPI au niveau de la suspension que j'ai remplacé par des joints SKF là on peut le voir, le joint est vert au lieu d'être noir d'origine j'ai mis des power pads grises là j'ai également changé les pédales par la marque très connue sur AliExpress je crois que que je dise pas de bêtises mais c'est BVD très bonne pédale que j'ai eu en promotion Bon, ça coûte toujours cher, hein, des pédales comme ça en aluminium. J'ai également changé le phare. Euh, vous l'avez sans doute vu dans une précédente vidéo, j'ai euh, fait un test dessus. Euh, j'ai mis euh, celui qui est vendu sur le site euh, Oulage Market. Donc un excellent phare qui permet euh, d'éviter d'éblouir les gens. Et en même temps d'avoir une position euh, feu de croisement et plein phare. Euh, j'ai mis également, euh, ça je l'avais dit euh, au tout début... Euh, l'achat de la roue j'avais mis également euh, une selle euh, un peu plus confort et en même temps des protections sur le côté pour éviter d'avoir les, les genoux ou les tibias qui euh, touchent euh, la tête d'amortisseur bientôt comme euh, prochaine modification je vais euh, installer des euh, lumières qui s'intègrent parfaitement dans les pas de bah, enfin, ces grises là qui proposent ça c'est de remplacer un des catadioptres qui se trouve sur le pad donc euh, je vais prendre celui du haut et je vais mettre euh, du coup un éclairage qui va s'intégrer parfaitement dedans et euh, c'est ah, pas forcément pour l'avant parce que là maintenant ça éclaire très bien c'est plus pour l'arrière l'arrière, je vais essayer de vous monter, montrer ça voilà, l'arrière, euh, l'éclairage est très faible alors il y a des systèmes de laser ou comme ça là qui, qui éclairent au sol mais c'est franchement euh, très peu visible donc je vais intégrer aussi euh, des feux sur l'arrière euh, au niveau des pads. Et donc là je devrais être euh, je devrais être bon pour cette roue. Hein. Je ne je pense pas modifier autre chose. On va rouler ensemble un peu. Et vous allez voir en même temps l'éclairage parce que là il fait pas nuit. Et déjà on peut s'apercevoir de l'éclairage éclaire très bien le sol donc ouais à chaque fois que je reprends cette roue là c'est vraiment un plaisir de rouler avec parce qu'elle a la puissance euh, l'autonomie le confort c'est vraiment euh, c'est vraiment un régal Vous voyez là je viens de passer plein de racines et c'est pas un problème Vous montre un peu mon équipement sur mon sac à dos j'ai un support ici qui me permet de clipser rapidement euh, soit ma caméra euh, soit une gopro euh, ou n'importe quel accessoire quoi qui, euh, qui utilise un, euh, un pas de vis euh, type appareil photo là j'ai le micro euh, dji et là vous voyez une télécommande qui me permet de je vais vous montrer ça dans l'autre sens tac qui me permet de passer de code à plein phare très pratique je peux vous parler aussi de l'appareil avec lequel je filme c'est euh, la DJI Pocket 3 qui est une excellente caméra avec un capteur 1 pouce très sensible à la lumière donc on peut se permettre de filmer dans des euh, conditions avec euh, faible luminosité sans problème et avec le micro déporté bah, le, son, euh, le son est plutôt bon voilà on va terminer la vidéo là dessus je, vais vous, je vous montre un peu la roue hein, de nuit avec les fameux lasers derrière et avec l'éclairage de la roue et je vais vous montrer quand on passe en plein phare
Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.